சூப்பரான மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பார்க்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வருத்தரைச்ச மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது தேங்காய் தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் துருவுனது அது வந்து மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ம் அது லைட்டாக போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்மில் வச்சிடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்புறம் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அது வந்து உரிச்சது சின்னதாக அதாவது பூண்டு ஒரு அஞ்சு பூண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து இஞ்சி அதை பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவு மீடியமாக அப்புறமா வந்து இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து வத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு வந்து இது மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்துட்டு மிளகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஓமம் வந்து கொஞ்சம் ஓமம் இதான் ஓமம் 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம்னா எவ்வளவு ஒரு பிஞ்சு ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ ஆனால் ஒரு பிஞ்ச் அளவுன்ட்டு இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கருவேப்பில் இருக்கு இல்லையா இந்த கருவேப்பிள்ளையும் தேங்காவும் போட்டு வறுத்துட்டே இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சு வறுக்கணும் ஒரு சிம்மில் வச்சு வறுத்துட்டே இருக்கிறோம் சரியா ம் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க இது வேணால் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வரணும் தேங்காய் வந்து அது என்னால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக வரும்போது நல்லாயிருக்கும் சரியா ஆ இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு ஃப்ரை பண்ணி வருது இல்லையா அந்த டைமில் சின்ன வெங்காயம் போடுறோம் சின்ன வெங்காயம் அதுவும் அது கூட சேர்ந்து ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு கையளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயம் இது நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் பதினஞ்சு வெங்காயம் போடுறோம் பதினஞ்சு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போடுறோம் அது ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் நூற்றிக்கலாம் அதில் அப்புறமா இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சிம்லே தான் வச்சுருக்கணும் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது மிளகு மிளகு போடுறோம் அதில் ஓகே மிளகு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சமாக அந்த ஓமம் ஓமம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த ஓமம் ஓமம் போடுறோம் போட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் வெந்தயம் வெந்தயம் பாருங்கள் இவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம போடுறோம் தான் இதெல்லாம் இல்லையா போட்டுறோம் போட்டுட்டு அப்புறம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம் நான் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இதானதுக்கப்புறமா அடுத்து என்னெல்லாம் போடலான்னு பார்க்கலாம் அது வறுக்கும் போதே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காகனா இது வந்து இந்த மசாலா தான் நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடியது ரெடி பண்ணக்கூடிய மசாலா இதுதான் இதில் முக்கியமான ஒன்று நான் இதில் ஒன்று மறந்துட்டேங்க இதில் வந்து என்னென்னா புளி சேர்க்கணும் மெயினாக மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் புளியும் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதான் மீன் இது வந்து ஒரு பாறை மீன் இவ்வளோ மீனுக்கு வாங்க சேர்த்துருக்கேன் நான் இதில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நம்ம பூண்டு இது அரைச்சி வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டுறோம் பூண்டு இஞ்சி இதையும் போட்டுறோம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் கொஞ்சம் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்ல அது இதோட பேரே வருத்தரைச்ச மீன் குழம்பு தான் 
இது வந்து நாகர்கோயில் அந்த மாதிரி சைடில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸான ஒரு கதி இது கேரளாலையும் இது மாதிரி நல்லா பண்ணுவாங்க இது வந்து நல்லா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு கூட ஹீட் பண்ணி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஹீட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருவாங்க நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வரணும் இந்த ப்ரௌன் பார்த்திங்களா இப்படி வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா பொடி இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை மல்லிப்பொடி பாருங்கள் மல்லிப்பொடி வத்தல் பொடி மஞ்சள் பொடி அவ்வளோதான் அப்புறம் அது இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இதை போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ம வத்தப்பொடியை போட்டுட்டு மஞ்சள் பொடியை போடுறோம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை இருக்கும் இல்லையா அதனால் இது நீங்கள் முழுசாக கூட போனால் போட்டுக்கலாம் முழு மல்லி முழு மல்லி வத்தல் இது வர வறுத்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடி போட்டு அப்புறம் அவ்வளோதான் அப்படியே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிட வேண்டியது தான் இது தான் இந்த குழம்புக்குள்ளே பேஸ்ட்டு நான் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த மஞ்சட்டி எடுத்திருக்கேன் இந்த மஞ்சட்டியில் தான் நம்ம நம்ம வந்துட்டு இந்த எல்லாத்தையுமே கூட்டி வைக்க போகிறோம் இப்போது மீனுக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டில் வந்து மீன் இது வந்து எவ்வளோ மீன் அப்படின்னா ஒரு கால் கிலோ கால் கிலோ பாறை மீன் இது கால் கிலோ பாறை மீன் இது கூட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா அப்போது காமிச்ச இல்லை அந்த மசாலா போடுறோம் மசாலா பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இதை மாதிரி வந்திருக்கும் சரி அந்த மசாலா தட்டுறோம் இது நல்ல மசாலா இதெல்லாம் நல்லா இது கூட தட்டுறோம் அப்புறமா தக்காளி அப்புறம் தக்காளி தக்காளி தட்டுறோம் அப்புறமா அந்த புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல புளி கொஞ்சம் தான் நான் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நல்லா அந்த புளி தண்ணி இருக்குல்ல அந்த கரைசல் ஊற்றுறோம் இதில் எல்லாமே ஊற்றியாச்சு மசாலா எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பார்த்துட்டு மேலே கொஞ்சமாக உப்பு போடுறோம் உப்பு ம் பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் உப்பு உப்பு தேவைக்கேற்றால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் சரியா இனிமேல் தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ண போகிறோம் ஆன் பண்ணிட்டு இதை நம்ம கை வைக்காமல் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கொதிச்சு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சமாக இந்த கருவேப்பில்லை எடுத்து போடுறோம் பச்சையாகவே கருவேப்பில் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்க அந்த கருவேப்பில் எடுத்துகிட்டு போடுறோம் நம்ம நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படி லைட்டாக ஆயில்லாம் மிதந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஆயிலே விடல தேங்காயில் உள்ள எண்ணெய் அது சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லைட்டாக கொஞ்சமாக தேங்காய் விடுறது கொஞ்சமாக அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக தேங்காய் விட்டுனா இனி குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இனி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணாலும் அது அப்படியே கொதிச்சுட்டே இருக்கும் டேஸ்ட்டியாக சூப்பரான குழம்பு ரெடி ஆகிடும் 